观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。今年的九月九日到十一日，来自央视和凤凰卫视的两波记者团队先后到了位于俄罗斯滨海边疆区的阿尔谢尼耶夫市的进步飞机制造厂，探访了俄罗斯最新型的武装直升机卡瓦尔的生产线。这波寻访。在网络上呢，引起了不小的轰动，也引起了不少网友关于我们要不要购买卡五二的争论。那么，卡五二是一种什么样的飞行器呢？它是目前世界上最先进的，采用共轴双桨布局方案的武装直升机。它的优势可以说比较明显：一个是飞行性能比较好，同时呢。尺寸比较小，而且呢，它还是到目前为止世界上唯一的拥有弹射座椅的武装直升机。也就是说，这款飞行器一旦在攻击敌方目标的过程中被对手的防空火力击中，那么飞行员可以迅速的弹射救生。那么其他的直升机呢，现在是做不到这一点的。为什么？因为弹射救生啊，往往是向上弹射，而武装直升机飞行员的上方是旋翼，不管发动机停车没停车，这个旋翼呢，都始终是在旋转的。哪怕发动机停车了，它向下坠落的过程中，受风力的影响，它依然会旋转。那么，如果把飞行员弹射出去以后呢，就很可能会撞到旋翼，啊，不但不能救生，反倒有可能呢。飞行员因此而上升，而卡五二，它采用了新的技术，就是说在飞行员弹射之前，能够通过相应的爆炸系统把这几片旋翼全部弹掉，留出空间让飞行员弹射，这是它一个很突出的特点。再加上它的尺寸相对来讲比较小，特别适合登上军舰，特别是两栖攻击舰。这样的平台，那么我们国家呢，现在已经开发出了自己的两栖攻击舰，甚至呢已经开始列装。那么在这样的情况下，我们的两栖攻击舰未来会配备什么样的直升机，这就引起了大家的关注。那么两栖攻击舰首先需要装备什么呢？运输直升机，载重能力比较强、搭载兵员比较多的这样的直升机，比如说我们的米八直升机系列，就改型的。舰载型，当然，它也需要配备一些啊搜救的直升机，啊，但是这样的搜救直升机呢，呃，用直九啊、直二零啊，都可以承担类似的任务。还有一些两栖攻击舰，为了为运输直升机保驾护航，或者是承担部分的突击任务，也需要搭载武装直升机。那么，武装直升机，中国现在也有。但是呢，相对来讲，五支持和卡瓦尔比呢，个头要小一点。那么，为了满足我们今后两栖攻击作战的需要，中国势必会发展下一代的重型武装直升机。那么，在我们的下一代的武装直升机开发成功之前，有没有必要引进卡瓦尔呢？这就看需要与可能了。卡瓦尔虽然它的尺寸，相对比较小，当然是和重型武装直升机相比，它尺寸要小一点。但是，它也有一个问题，它的高度要超过绝大部分的武装直升机，因为它是采用共轴双桨这么一个方案。那么，两个旋翼摞在一起，势必会加大它的高度。那么，要想把它放到甲板下面的机库里面，恐怕就会。带来相应的问题了，那么就要看我们的两栖攻击舰在设计的过程中是否考虑到这个问题。如果没有考虑这个问题，那么要想为他们搭载卡五二这种可能性就不很大了。何况中国的直升机，特别是武装直升机的技术呢，也在不断的发展进步，完全可以依靠。中国的航空工业来满足我们空军、海军以及陆军航空兵的相应的需要。那么这次中国的两个新闻媒体来探访
卡五零的生产工厂，其目的何在？是做一个简单的新闻采访呢，还是为中国引进这款先进的武装直升机打前站？我们现在不得而知，什么样的可能性都有。最终的结果如何，我们不妨拭目以待。好，今天介绍就到这里，我们下期再见。